হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার বরের ব্যাচেলার স্টাইলের রান্নাবান্না আমি যখন আমেরিকা এসেছিলাম না তখন আমার বর এইভাবে রান্না করে খেত তো আমি বাংলাদেশ থেকে মাঝে মাঝে ওকে ফোনে জিজ্ঞেস করতাম যে কি খেয়েছ বা কি রান্না করেছ তো ও তখন বলতো যে একদিন বলছিল যে চাল ডাল মাছ একসাথে দিয়ে তো আমার তো খুব ফানি লাগছিল আমি ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম এইভাবে কি করে খায় তো ও বলতেছে যে আসলে কাজ করে সে সময় হয় না তো যা যা খেতে ইচ্ছে করে সব কিছু একসাথে দিয়ে রান্না করে ফেলি তো এইভাবে রান্না করলে কিন্তু অনেক মজা হয় খেতে তো আমি মাঝে মাঝে আমার খেতে ইচ্ছে করে ও খাওয়ায় আমাকে খুব ভালো লাগে তো আজকে আপনাদের সাথে ওর রান্নাটা শেয়ার করব আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে তো তার জন্য পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি তো রান্নার আগে আমি সব সময় এই যে আমার চুলাটা ক্লিন করে নেই তা না হলে রান্না করলে আবার যদি একটু ময়লা থাকে তাহলে এইগুলো আরও জেদি হয়ে লেগে যায় তার সাথে তুলতে পরে আবার কষ্ট হয়ে যায় আর আজকে আমি ভিডিও রিলেটেড কথা একটু কম বলবো আর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলবো যদিও আমরা কম বেশি সবাই জানি তারপরেও আজকে যেহেতু আমি খুব বেশি ভালোবাসার মুডে আছি তো সেহেতু স্বামী স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে তো তাই একটু বলতেছি মানে আমি নিজেও মনে করছি আর আপনাদেরকেও আর একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি আর আমার বর কিন্তু এখানে রান্নাটা শুরু করে দিল তো আপনারা দেখতে থাকুন আর আমার কথাগুলো একটু শুনুন স্বামীরা যদি বউদেরকে ঘরের কাজে বা রান্নার কাজে একটু হেল্প করে তাহলে তাদেরকে বউ পাগল স্বামী বলা হয় তো এটা কিন্তু আমরা আমেরিকায় ফেস না করলেও বাংলাদেশে কম বেশি সবাই মোটামুটি ফেস করছি স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ নিয়ে অনেক হাদিসি কিন্তু আমরা কম বেশি জানি আর মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম নারীদেরকে কাচের কোনো শোপিচের সাথে তুলনা করেছেন যে কাচের শোপিসটা যেমন দেখতে খুবই সুন্দর এবং সেটাকে খুব জোরে ধরা বা জোরে আপনি যদি রাখতে যান তাহলে সেটা ভেঙে যেতে পারে নারীদেরকে ঠিক ওই রকম যে কোমল মতি মানে দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে সেটা সাজিয়ে রাখার জন্য মতো কিছু একটা এবং তাদের সাথে জোরে কথা বলা বা খুব খারাপ আচরণ করা এটা করলে তারা তাদের মনটা খুবই নরম এবং সফট করে আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন তো তারা খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে এই রকম কোনো কিছু মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কিন্তু বলে গেছেন আর তিনি আরও বলেছেন যে যে ঘরের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে সে ঘরকে আল্লাহ তাল্লাহ জান্নাতি ঘর বানিয়ে দেন ঘরে এসে প্রথমে স্ত্রীকে সালাম দিতে হয় অনেকেই আছেন যে এইটা স্ত্রীর কাজ বলে মনে করে অবশ্যই স্ত্রীকেও একইভাবে দিতে হবে একজন একইভাবে দিতে থাকলে অটোমেটিক্যালি আরেকজনও দেওয়া কিন্তু শুরু করবে এই সালামের মাধ্যমে কিন্তু একজন আরেকজনের প্রতি যে সম্মান বোধটা অক্ষত রাখতে পারে কারণ আমরা এরকমই মনে করি যে অমুকের বউ অমুকের অমুককে মানে তার স্বামীকে সম্মান করে না সম্মানের অনেক ঘাটতি আছে কিন্তু এমন একটা অবস্থা যে যেন মনে হয় যে শুধু বউরাই তার স্বামীদেরকে সম্মান করবে আর বউদের কোনো সম্মান নাই কিন্তু ইসলামে মানে খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে নারীদেরকে কতটা সম্মান দেওয়া হয়েছে এখানে অবশ্যই স্বামী তার বউকে সম্মান করবে তো দ্রুপ বউ তার স্বামীকে সম্মান করবে আর কেমন দিবসে আল্লাহ তালা স্বামীর সার্টিফিকেট বউয়ের কাছ থেকে নিবে যে তার বউয়ের কাছে সেরা সে আল্লাহ তালার কাছে সেরা তেমনি বউয়ের সার্টিফিকেটও স্বামীর কাছ থেকে নেওয়া হবে বউয়ের প্রশংসা করা মুখে ভাত তুলে খাওয়ানো সাধের মধ্যে গিফট করা সব সময় হাসি মুখে কথা বলা সংসারের কাজে যতটা সম্ভব সাহায্য করা ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই আছে যেগুলো একটা প্রকৃত এবং নেককার স্বামীর বৈশিষ্ট্য সবাই শুধু স্বামীর বাধ্য হয়ে চলার জন্য বা স্বামীর কথা শোনার জন্য অনেক বয়ান দিয়ে থাকেন আর যদি তার কোনোরূপ ব্যতিক্রম হয় তবে সে একজন খারাপ বউ তার পরকাল নষ্ট এসবই কিন্তু লোক মুখে শোনা যায় তবে স্বামীরা যদি মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে অনুসরণ করে হানড্রেড পার্সেন্ট না পারলেও তার কিছু অংশ করে তবে বউ যত খারাপই হোক না কেন স্বামীর অনুগত হতে বাধ্য হবে বউয়ের সাথে সদাচরণ করা নিয়ে অনেক অনেক হাদিস আছে যেগুলো আমরা কম বেশি সবাই জানি তবে একটা কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মা আয়সার সাথে বিয়ের পরপরই একদিন গভীর রাত তখন মা আয়সাকে ডেকে বললেন চলো তাহাচুদের আগে আমরা দুজনে একটু দৌড় দৌড় খেলি ওই যে মদিনার পিলার দেখা যায় কে কার আগে দৌড়ে পিলার ধরতে পারে মা আয়সা তো খুবই খুশি হয়ে গেলেন সবই চায় আসলে যে তার স্বামী একটু রোম্যান্টিক হোক তাকে ভালোবাসুক একটু মিষ্টি করে কথা বলুক তারপর ওয়ান টু থ্রি বলে দুজনেই দৌড় দিয়েছে মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম ইচ্ছে করে আস্তে আস্তে দৌড় দিলেন তখন মা আয়সা জোরে দৌড় দিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেছেন খুব খুশি হয়ে মা আয়সাতে লাপাতে শুরু করেছেন মহানবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বললেন 
খুব ভালো করেছে তুমি তার ঠিক সাত বছর পরের ঘটনা আবার গভীর রাত তাহাজুদের আগে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আয়সা মদিনার কেউ তো আর জেগে নাই সবাই ঘুমাই চলো দুজনে আবার একটু দৌড় দি দিবা কিনা আয়সা তো আবারও ভীষণ খুশি কিন্তু এই সাত বছরে মা আয়সা মোটা হয়ে গেছেন এবার বিশ্বনবী ইচ্ছে করেই জোরে দৌড় দিলেন পিলার ছুঁয়ে দিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেলেন মা আয়সা তো রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আয়সা রাগ করেছ সাত বছর আগে তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলা আজ তোমায় হারিয়ে তার প্রতিশোধ নিলাম মাঝে মাঝে বইয়ের সাথে এই রকম দুষ্টু মিষ্টি প্রতিশোধ নিলে ভালোবাসা কিন্তু অনেক বাড়ে তাছাড়া মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে যেভাবে আচরণ করেছেন তার ন্যূনতম যদি আমরা আমাদের জীবনে ফলাই তাহলে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক মধুর হয়ে যাবে তো অনেক কথাই মনে হয় বলে ফেললাম আপনাদের সাথে আমি জানি না আপনারা কে কি মনে করছেন আসলে আমার বর এই যে খুব সুন্দর করে রান্না করতেছে কাজ থেকে এসে ও সব কিছু নিজে নিজে করতেছে এবং আমি দাঁড়িয়ে জাস্ট ভিডিও করতেছি এবং ওর সাথে গল্প করছি আর খুবই ভালোবাসার এবং রোমান্টিক মুডে আছে বলেই কিন্তু এতগুলো কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম আর আমার কথাগুলো যদি কারোর কাছে খারাপ লেগে থাকে তবে আমি আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থী মানে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর আমার বরের রান্না তো এদিকে প্রায় শেষের পথে ও কি কি রান্না করলো তো দেখতে পাচ্ছেন এবং এখনও ও যে করতেছে আর ও যখনই রান্না করে তখন কিন্তু এভাবেই করে সবগুলো একসাথে করে নিয়ে করে আমরা যেমন রান্না করতে গেলে একটা একটা করে মানে চিন্তা করে খুব সুন্দর করে রান্নাটা করি কিন্তু ও সেভাবে করে না ও চারটা চুলাতেই মানে একসাথে রান্না করে একসাথে সব কিছু চড়িয়ে দেয় এটার পরে এটা এটার পরে এটা আমার দেখতেও ভালো লাগে এবং খেতে কিন্তু অনেক ভালো হয় ওর এই হজ বড়লো রান্নাটা আর এখানে ও তো চিংড়িটা করে নিচ্ছে ও যে তেলের মধ্যেই কি যেন হলুদ আর লবণ দিয়ে দিয়ে তারপরে চিংড়িটা একটু ভেজে নিল এখানে ও লাউ চিংড়ি করবে আর এদিকে আবার ও যে বড়ি দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিল ওখানে ও মুলা রান্না করবে মুলাটাও কিন্তু ভীষণ মজা হয়েছিল খেতে আসলে একটা পর্যায়ে মানে আমাদের বিয়ের পরে আসলে যদি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা ভালো না হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যদি কোনো ধরনের পাটল থেকে যায় বা একজন আরেকজনের উপরে যদি খুশি না থাকে বা মন থেকেও যদি দেখা যাচ্ছে এটা ভালো লাগছে না সেটা ভালো লাগছে না এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় জীবনটা মানে একেবারে বিপর্যস্তের পথে চলে যায় আর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যদি ভালো থাকে তাহলে আশেপাশের যত টেনশন বলেন স্ট্রেস বলেন বা যে ঝামেলা যেটাই বলেন না কেন সব কিছুকে কিন্তু মানে খুব ঠান্ডা মাথায় সেগুলো হ্যান্ডেল করা যায় সম্পর্কটাকে মধুর করা অত্যন্ত আবশ্যিক আর আমরা মানে অ্যাজ এ মুসলিম যদি হাদিস অনুসারে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দেখানো পথ অনুসারে বা উনি যেভাবে তার স্ত্রীদের সাথে বিহেভ করে গেছেন সেভাবে যদি আমরা চলতে পারি শুধু মহানবী সাল্লাম কেন তার ওয়াইফরাও যেভাবে মহানবী সাল্লামের সাথে আচরণ করে গেছেন আমরা মেয়েরা যদি সেভাবে পুরুষদের সাথেও আচরণ করি তো আমার মনে হয় যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা খুবই ভালো হবে এবং এই সম্পর্কটা যদি ভালো হয় তবে আমরা আমাদের লাইফটাকে সঠিক পথে নিতে পারবো আমাদের বাচ্চাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সঠিক পথে বড় করতে পারবো তো এটা লাইফের একটা বিগ পার্ট বলে আমি মনে করি আর তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একেবারেই সমস্যা হবে না এ কথাও বলা যাবে না কারণ সব থেকে শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম এত মানে ভালো করে চলতেন বা ওয়াইফদের সাথে এত ভালো আচরণ করতেন কিন্তু তারপরেও কিন্তু হচ্ছে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনেই তার ওয়াইফদের সাথে কিন্তু ঝামেলা হতো মাঝে মাঝে এরকম কিন্তু অনেকগুলো হাদিস আসছে মানে নজির আসছে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে মানে এরকম ঝামেলা হলে একজন আরেকজনকে একটু স্যাক্রিফাইস করবে আর স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ঝামেলাগুলোকে ওভারকাম করতে পারি আর অবশ্যই যেহেতু আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত একজন আরেকজনের সাথে থাকতে হবে সেহেতু ভালোগুলা নিজের মধ্যে ধরে তার খারাপ গুণগুলাকে মনের মধ্যে না রেখে আমরা দুজন একসাথে পথ চলতেই পারি তো এখানে হচ্ছে আমার বরের রান্না বান্না তো সব কমপ্লিট ওখানে ও মাংস রান্না করেছে আলু দিয়ে আর এটা বেলে মাছ ছিল আর এটা ছিল ক্যাটফিশ মানে বাংলাদেশে যে মাগুর মাছটা এটা মনে হয় বিদেশি মাগুর ছিল ওটা পালক শাক দিয়ে করেছে আর এটা হচ্ছে মুলা পালং বেগুন আর বাংলাদেশের যে ডালের বড়িটা ছিল আর এটা হচ্ছে লাউ চিংড়ি তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আল্লাহ হাফেজ